Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In this we will see the 12th accountancy record, chapter 9 the revision video. So, we will see the ratio analysis. So, we will see the full way. Formulas than Yabaka. So in the video pata, Muluka number Podavendiella formula, may look one by one and list out Ayaka. So in a check penny paranga, revision upon Kandipamuka, useful arco. So first number, end in a ratio of Dindadama Patala. So Motha number, null ratio of a particular. So first one, the liquidity ratio, long term solvency ratio, turnover ratio, profitability ratio. So in the video, in a continue panana dinner, first subscribe and you can click bell icon and click on the other video. Now we will talk about the liquidity ratio. So liquidity ratio is the ratio. First one is current ratio and one is quick ratio. So current ratio is the name of current asset divided by current liability. Current ratio is equal to current asset divided by current liability. So current asset is the items of current investment, inventories, Trade receivable, cash and cash equivalent, short term loans and advance given, other current asset. That is the prepaid expenses, accrued income. So, they are current assets. So, they are not included. Current liability, la, short term borrowing, trade payable, that is bills receivable, sorry, bills payable and credit as. That is the same. That is the receivable, trade receivable. Me, we have debt as a bills receivable. So, that is the same. Trade receivable. Other Current liabilities, that is the expenses payable, income received in advance, short term provisions. So, this is the current liability. So, this is the current liability. So, we divide the current ratio. Current ratio. Add to the quick ratio. Quick ratio is the formula. Enna? Quick asset divided by current liability. So, current liability already number mala path the data. So, that's why we repeat panla. So, quick ratio can be created in items. Current asset is the same. That is why we minus the inventories and prepaid expenses. We will minus the quick asset. So, we will the quick asset. Obviously, we will divide the current liability. So, we will divide the quick ratio. So, this is the first liquidity ratio. That is the long term solvency. So, long term solvency ratio is the moon ratio. Debt equity ratio. Proprietary ratio, capital gearing ratio. So, debt equity ratio is long term debt divided by shareholders fund. So, long term debt is debentures, bond, long term loans, other long term borrowing. So, this is the long term debt. Next, shareholder fund is equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus. So, this is the shareholders fund. So, this is the common thing. Shareholder is the common thing. Shareholder fund is the common thing. Long term solvency. Secondly, the shareholders fund is the So, already we have to do this. Divided by total asset. We have to asset. Current asset, non current asset. We have to do this. Capital gearing ratio is fund bearing fixed interest or fixed dividend divided by equity shareholders fund. So, we have to do this. Fund bearing fixed interest or fixed dividend line in a poranona preference share capital, debenture, bond, long term bond, sorry, long term borrowing carrying fixed interest. So, the lame setna makedamandro fund bearing fixed interest or fixed dividend. Equity share holders fund la pathing of dinner, number mala porta de da, but preference share holders on the editruanga. Matapadi equity share capital plus reserves and surplus. Equity share, uh, equity share holders fund number and put charla. Okay, so this is the preference share amount to edit the shareholders fund. So this is the long term solvency ratio. Next we will see the turnover ratio. So turnover ratio first number the inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio we will the stock order level. So stock order level we will work out the stock First, cost of revenue from operation divided by average inventory. So, we have turnover to the average inventory, average receivable, average payable. Okay, so, we have a lot of turnover. So, first turnover is inventory ratio. Inventory turnover ratio. So, this is the cost of revenue from operation. Purchase of stock and trade plus changes in inventory of fixed goods plus direct expenses or revenue from operation minus gross profit. 
ஸோ இது ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் நமக்கு கொடுக்கலாம் ஸோ ஒன்றா வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் தரலாம் இல்லைன்னா இந்த ஐட்டம் வச்சு நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எப்படி இருக்குன்னா ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி இருக்கும் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி இருக்கும் அது ரெண்டுத்தை டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து இன்கேஸ் இது எல்லாமே இல்லை அதர் இம்பார்ட்டண்ட்டான நோட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நெட் சேல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு எது ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரியும் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி எது இங்கே நம்ம போட்டோம்ல இந்த இடத்துல நம்ம போட்டோம்ல சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அது என்ன ஓப்பனிங் அதாவது ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ அது ரெண்டுத்து உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் போடணும் நீங்கள் அந்த இடத்துல சேஞ்ச் இன் இன்வென்ட்ரி ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு குட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் வந்து டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இந்த இடத்துல டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டிருக்கோம்ல இதுக்கு வந்து இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க வேஜஸ் ப்ளஸ் கேரேஜ் இன்வர்ட்ஸ் ஃப்ரைட் இன்வர்ட் டாக் சார்ஜஸ் அவுட் டியூட்டி இம்போர்ட் டியூட்டி கோல் கேஸ் ஃபியூவல் பவர் அண்ட் அதர் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸோட அமௌண்ட் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி நமக்கு டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லும் போதே கொஸ்டினில் வந்து நல்லா பாருங்கள் இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியடும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களா அப்படின்றது மேபி த்ரீ மார்க்ஸில் வந்து இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியடும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியடு கொடு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோமா ஸோ அதை நம்ம இங்கே வந்து டேஸில் கொடுத்துருக்காங்களா மந்த்தில் கேட்குறாங்களான்னு பாருங்கள் இன்கேஸ் டேஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த நம்பர் டிவைடட் பை டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டர்ன் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கீழே டிவைட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் மந்த்தில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மந்த் இன் அ இயர் டிவைடட் பை இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு கிரெடிட் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லை சேல்ஸ் எதை நம்ம ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் நம்ம வெறும் கீழே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆவரேஜ் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ஸோ ஆவரேஜ் ட்ரேட் ரிசீவபிள் எப்படி இருக்கும் ஓப்பனிங் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ப்ளஸ் க்ளோசிங் ட்ரேட் ரிசீவபிள் டிவைட் பை டூ டிவைடட் பை டூ போட்டு நமக்கு எது கிடைக்கும் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த ட்ரேட் ரிசீவபிள் அப்படின்றது என்ன என்ன டெப்டாஸும் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு எது கிடைக்கும் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ஸோ அதை தான் நமக்கு அப்போ எப்படி இருக்கும் ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் டெப்டாஸ் ஓப்பனிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் க்ளோசிங் டெப்டாஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஸோ அது எல்லாத்தையும் அந்த நாலுமே ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டூ போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் நமக்கு எது கிடைக்கும் ஆவரேஜ் ட்ரேட் ரிசீவபிள் ஸோ இன்கேஸ் டூ த்ரீ மார்க்ஸில் கேட்கலாம் நமக்கு எப்படி வந்து இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கேட்கும் போது இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியட் கேட்குறாங்களே அதே மாதிரி ட்ரேட் ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லும் போது டெப் கலெக்ஷன் பீரியடும் கேட்குறாங்களா அப்படின்றத பாருங்கள் அப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்ம்லாம் போடணும் அப்போ அதுவுமே டேஸாக மந்தான்னு பார்த்துட்டு இன்கேஸ் டேஸாக இருந்துச்சுன்னா மேலே டேஸ் போடணும் மந்தாக இருந்துச்சுன்னா மேலே மந்த் போட்டு டிவைடட் பை நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சோம்னா ட்ரேட் ரிசீவபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை நம்ம இங்கே கீழே போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரேட் பேபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ட்ரேட் பேயபிள் ஸோ இந்த நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் அப்படின்றது இங்கே என்ன டோட்டல் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் தான் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு எது கிடைக்கும் நெட் பர்ச்சேஸ் நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஸோ அது தான் நமக்கு இங்கே நெக்ஸ்ட் கீழே வந்து ஆவரேஜ் ட்ரேட் பேயபிள் நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ரிசீவபிளுக்கு போட்டோம் ஓப்பனிங் ப்ளஸ் க்ளோசிங் டிவைடட் பை டூ இங்கே வந்து ட்ரேட் பேயபிள் அப்படின்றது இங்கே என்ன ட்ரேட் கிரெடிட்டார் ப்ளஸ் பே பில்ஸ் பேயபிள் அப்போ ஓப்பனிங் பில்ஸ் கிரெடி ஓப்பனிங் பில்ஸ் பேயபிள் ஓப்பனிங் கிரெடிட்டார்ஸ் க்ளோசிங் பில்ஸ் பேயபிள் க்ளோசிங் கிரெடிட்
ஃபஸ்ட் மூணுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் ஸோ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் இருந்துச்சுன்னா இன்வென்ட்ரி கன்வர்ஷன் பீரியடும் இருக்கும் கொஸ்டினில் பாருங்கள் கேட்டிருந்தால் மட்டும் போட்டால் போதும் ஓகேவா இப்போ பார்க்க போது ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ ஸோ ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோவில் மொத்தம் அஞ்சு இருக்குது ஸோ அஞ்சில் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ இதுதான் நம்ம எங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இப்போ ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சா எது வரும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ அதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எது கிடச்சோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக கீழே எல்லா எல்லா ரேஷியோலுமே ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் சரி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற மீதி இருக்க ரேஷியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் லாஸ்ட்டு டேர்ன் ஓவரில் பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை ஆவரேஜ்னு இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டுன்னு இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி லைக் லிக்விடிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிவைடட் பை க கரண்ட் லயபிலிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கீழே பேஸ் வந்து நமக்கு ஒன்று தான் இருக்கும் மேலே மட்டும் நமக்கு சேஞ்சஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ டிவைடட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னா இங்கே என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெப்ரிசேஷன் அதர் சார்ஜஸ் ரிலேட்டட் டு ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு என்ன ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம டிவைட் பண்ணால் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோவும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ வந்து எப்படி போடணும் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ஸோ லாஸ்ட்டு நம்ம ரேஷியோலே கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இங்கே ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் மேலே போடும்போது ஸோ அதை வச்சு நம்ம எதை போட்டுடலாம் இந்த ரேஷியோவையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் டிவைடட் பை ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அப்படின்றது எது கிராஸ் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் இன்டெரக்ட் இன்கம் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சாரி ப்ளஸ் இன்டெரக்ட் இன்கம் மைனஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் டேக்ஸ் ஆர் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ளஸ் நான் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் மைனஸ் டேக்ஸ் ஸோ இதுக்கு பதிலாக இது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது லாஸ்ட் ரேஷியோ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணும் நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஆல்ரெடி நமக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ப்ளஸ் நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கரண்ட் லயபிலிட்டியில் நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ அதில் வராதது எல்லாமே நமக்கு நான் கரண்ட் லயபிலிட்டி ஸோ அதை வச்சு நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டை கண்டுபிடிச்சி நம்ம இதோட டிவைட் பண்ண நமக்கு எது கிடச்சிரும் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ரேஷியோ ஸோ உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்றதுமே எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டேட் யூன் ஃபார் மோ வீடியோஸ் கீப் வாட்ச